வணக்கம் பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் சிந்து பாதுகாப்புத்துறை தொடர்பான முன்னேற்பாடுகள் வேக வேகமாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கும் நேரத்தில் பாதுகாப்பு அமைச்சு அதிக கவனம் செலுத்தும் தளங்களில் ஒன்றாக இன்றைய தேதியில் அந்தமான் நிக்கோபார் கூட்டுத்தளம் உள்ளது மிகவும் முக்கியமான புவியியல் கேந்திர பகுதியில் இந்த கூட்டுத்தளம் அமைந்துள்ளதால் அங்கு வேக வேகமாக பல முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்படுகின்றன இதுவரை காலமும் மிக மெதுவாக நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்த கட்டமைப்பு மேம்படுத்தல்கள் துரித கதியில் நடக்க தொடங்கியுள்ளன அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகளில் உள்ள ஏ என் சி எனப்படும் அந்தமான் நிக்கோபார் கட்டளைத்தளம் இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு கூட்டு கட்டளைத்தளமாக மாற்றப்பட்டது அதுதான் நாட்டின் முதலாவது முப்படைகளுக்குமான கூட்டு கட்டளைத்தளம் இப்போது கூட அதுதான் ஒரே ஒரு கூட்டு கட்டளைத்தளம் தரை கடல் மற்றும் விமானப்படையின் தனித்தனி தளங்கள் ஒன்றிணைந்ததுதான் ஏ என் சி கூட்டு கட்டளைத்தளம் தற்போது இந்தியாவில் ஏற்பட்டுள்ள அவசர கால சூழ்நிலை காரணமாக இந்த கட்டளைத்தளம் அதி முக்கியம் பெறுவதற்கு காரணம் இந்த கட்டளைத்தளத்தின் நேரடி பார்வையில் மலாக்கா நீரணையில் இருந்து இந்திய கடலுக்கு செல்லும் கடல் பாதைகள் இருக்கின்றன சீனாவின் மிக முக்கியமான கப்பல் போக்குவரத்துக்கள் நடைபெறும் கடல் பாதை இதுதான் சீனாவுக்கு எண்ணெய் ஏற்றி செல்லும் எண்ணெய் கப்பல்கள் இதர வர்த்தக கப்பல்கள் பெரிய எண்ணிக்கையில் செல்லும் கடல் பாதை இது எவ்வளவு எண்ணிக்கையில் வர்த்தக கப்பல்கள் செல்கின்றனவோ அதைவிட அதிக எண்ணிக்கையில் கடற்படை கப்பல்களும் இந்த பாதைகள் ஊடாக இப்போது நகர்கின்றன அவை வெளிப்படையாக தெரியும் கடல் நகர்வுகள் வெளிப்படையாக தெரியாமல் நீர்மூழ்கி கப்பல்களின் நடமாட்டமும் மிகவும் அதிகம் உள்ள கடல் பகுதி இதுதான் சீனா முக்கியமான நடவடிக்கை எதையாவது மேற்கொள்ள இந்திய கடற்பகுதிக்கு வருவதற்கு ஒவ்வொரு கடல் பாதைகள் உள்ளன என்பதை நாம் ஏற்கனவே பரபரப்பு மீடியா யூடியூப் சேனலில் வெளியிட்ட காணொலியில் தெளிவாக குறிப்பிட்டிருந்தோம் இந்தோனேசிய கடல் ஊடாக மற்றிய இரு கடல் பாதைகளும் உள்ள நிலையிலும் பிரதான கடல் பாதை இந்த கடல் பாதை தான் அதை மிக சுலபமாக சென்றடையும் விதத்திலும் கண்காணிக்கும் விதத்திலும் அந்தமான் நிக்கோபார் கூட்டு கட்டளைத்தளம் உள்ளது என்பதாலேயே இப்போது அங்கு காரியங்கள் துரித கதியில் நடைபெறுகின்றன இந்த கூட்டுத்தளத்தில் இருந்து மலாக்கா பகுதியை நோக்கி கண்காணிக்கலாம் என்பது போலவே இந்த கட்டளைத்தளத்தை அங்கிருந்தும் கண்காணிக்க முடியும் முக்கியமாக இந்த கூட்டுத்தளத்தின் சிக்னல்களை இடைமறிக்கும் முயற்சிகள் கடந்த காலத்தில் நடைபெற்றன இன்றுள்ள சூழ்நிலையில் அந்த முயற்சிகள் அதிக அளவில் நடக்க வாய்ப்புள்ளது தற்போது கடற்படை இங்கே தமது தளங்களை மேம்படுத்தும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ளன இங்கு கடற்படைக்கு சொந்தமான இரு தளங்களிலும் விமான ஓடுபாதையின் நீளத்தை அதிகரிக்கும் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன ஐஎன்எஸ் கோகாசா ஐஎன்எஸ் பாஸ் ஆகிய இரு கடற்படை தளங்களிலும் இருந்து கடற்படையால் இயக்கப்படும் கண்காணிப்பு விமானங்கள் பறந்து சென்று மலாக்கா கடற்பகுதி அருகே உள்ள கடற்பாதைகளில் கண்காணிப்புகளை மேற்கொள்வது வழக்கம் இரு கடற்படை தளங்களிலும் விமான ஓடுபாதைகள் உள்ளன ஐஎன்எஸ் ஹோஹாசா கடற்படை தளம் அந்தமான் தீவில் உள்ள ஷீப்பூர் என்ற கிராமத்தில் உள்ளது ஐஎன்எஸ் பாஸ் கடற்படை தளம் நிக்கோபார் தீவில் உள்ள காம்பல் பே என்ற இடத்தில் உள்ளது ஐஎன்எஸ் பாஸ் கடற்படை தளம் மிக முக்கியமானது காரணம் இதுதான் மலாக்கா நீரிணையை நேராக பார்க்கும் விதத்தில் அமைந்துள்ளது அத்துடன் அதிலிருந்து குறுகிய கோணத்தில் சுமாத்ரா தீவுக்கு அருகே உள்ள மற்றொரு கடல் சந்திப்பு பாதையையும் ஐஎன்எஸ் பாஸ் தளத்திலிருந்து நேரடியாக கண்காணிக்க முடியும் மலாக்கா பாதையை தவிர்த்துவிட்டு இந்திய கடலுக்குள் வருவதற்கு வேறு இரு கடல் பாதைகள் உள்ளதாக குறிப்பிட்டிருந்தோம் அல்லவா அவை இந்தோனேசிய கடலில் உள்ளன என்றும் குறிப்பிட்டிருந்தோம் அந்த கடல் பாதைகள் ஊடாக பயணித்தால் அந்த கடல் நகர்வு இந்தோனேசியாவின் சுமாத்திரா தீவுக்கு அருகில் உள்ள கடல் பாதையில் சிறிது தொலைவிற்கு வந்து நாம் குறிப்பிடும் கடல் சந்திப்பு பாதையில் பயணிக்க வேண்டியிருக்கும் இதனால் ஐஎன்எஸ் பாஸ் கடற்படை தளத்திலிருந்து மூன்று ஒவ்வொரு கடற்பகுதிகளில் உள்ள கடல் பாதைகளை கண்காணிக்க முடியும் தற்போது இந்த கடற்படை தளம் அதிவேகமாக மேம்படுத்தப்படுகின்றது இதில் உள்ள விமான ஓடுதளத்தின் நீளம் பத்தாயிரம் அடியாக அதிகரிக்கப்படுகின்றது இந்திய பாதுகாப்பு அமைச்சின் தளங்களுக்கான நிதியொதுக்கீட்டில் அந்தமான் நிக்கோபார் கூட்டு தளங்களை மேம்படுத்துவதற்காக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டுதான் நிதியொதுக்கீடு செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது ஏற்பட்டுள்ள சூழ்நிலை காரணமாக அந்த திட்டம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை காத்திராமல் உடனடியாக செயற்படுத்தப்படுகின்றது இந்த மேம்படுத்தல்களுக்கான செலவு ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபது கோடி இந்திய ரூபா இந்த கடற்படை தளங்கள் இரண்டிலும் தற்போது வான் பாதுகாப்பு சாதனங்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன 
ஆனால் வான் கண்காணிப்பு இன்னமும் பெரிய அளவில் செய்யப்படவில்லை தற்போது இங்கு எம்ஐ செவன்டீன் ரக ஹெலிகாப்டர்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன அத்துடன் கடல் ரோந்துகளுக்காக டோனியோர் டூ டூ எயிட் விமானங்கள் மட்டுமே பயன்பாட்டில் உள்ளன அந்த விமானங்கள் சக்தி வாய்ந்த கண்காணிப்பு விமானங்கள் அல்ல இந்த தளத்தின் விமான ஓடுபாதையின் நீளம் அதிகரிக்கப்பட்ட பின் இங்கு அதி சக்தி வாய்ந்த பி எயிட்டை ரக விமானங்கள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட கொண்டு வரப்படும் என தற்போது கூறப்படுகின்றது மொத்தத்தில் இந்த கூட்டு தளத்தின் கேந்திர முக்கியத்துவம் காரணமாக அதிவேகமாக இங்கு முன்னேற்பாடுகள் நடைபெற தொடங்கியுள்ளன